বাংলাদেশে যে যেখানে আছো ফার্স্ট ফেজ এম বি বিএস বিডিএস স্টুডেন্টস অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হু আর ওয়াচিং মি তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডাক্তার চন্দনা সরকার সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান অ্যানাটমি বিভাগ শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল আমাদের আজকের টপিক ইন্ট্রোডাকশন টু জেনেটিক্স তো শুরু করি হোয়াট ডি ইউ মিন বাই জেনেটিক্স ইট ইজ দ্য ব্রাউন্স অফ বায়ো সায়েন্স হুইজ ডিলস উইথ দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস অফ হেরিডিটি দেখো কি বললাম যে একটা ব্রাউন্স অফ বায়ো সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস অফ হেরিডিটি এক কথা আমরা বলতে পারি কি জেনেটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ হেরিডিটি না হোয়াট ডি ইউ মিন বাই হেরিডিটি দেখো হেরিডিটি বাংলা কি উত্তরাধিকার তাই তো হেরিডিটি ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইস চিলড্রেন ইনহেরিট সাম ফিজিক্যাল অর বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার্স ফ্রম দেয়ার পেরেন্টস অর অ্যানসেস্টার্স মানেটা কি দাঁড়ালো দেখো চিলড্রেন ইনহেরিট মানে কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় কি ফিজিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার্স ফ্রম দেয়ার পেরেন্টস অর অ্যানসেস্টার্স পিতামহ প্রপিতামহ কিংবা আমরা বলি কি বাবা মা মানে অ্যানসেস্টার মানে পূর্বপুরুষ তাদের কাছ থেকে যে কিছু ফিজিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার অনেকে আছে না যে বাবার মতো দেখতে কিংবা গ্র্যান্ডফাদারের মতো দেখতে মার মতো দেখতে এরকম হয় যে এই যে ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার নট অনলি দ্যাট বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার চরিত্রগত যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলোও কিন্তু আমরা ইনহেরিট করি ফ্রম আওয়ার অ্যানসেস্টার্স অথবা আমরা কি বলি ফ্রম আওয়ার ফোর ফাদার্স ফাদার্স অ্যান্ড ফোর ফাদার্স এদের কাছ থেকে আমরা যে ফিজিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টারগুলো ইনহেরিট করি এটাকেই বলা হয় হেরিডিটি তাহলে আমরা যে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারগুলো ইনহেরিট করলাম কার মাধ্যমে দেখো হেরিডিটি বললাম যেটা একটা প্রসেস বাই হুইস চিলড্রেন ইনহেরিট সাম ফিজিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার্স ফ্রম দেয়ার পেরেন্টস অর অ্যানসেস্টার্স অথবা আমরা যদি এটাকে ঘুরিয়ে বলি যে ইট ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইস অ্যানসেস্টার্স অর ফোর ফাদার্স ট্রান্সমিট সাম ফিজিক্যাল অর বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার্স টু দেয়ার জেনারেশনস তাই না যে জেনারেশন থেকে জেনারেশনে ট্রান্সমিটেড হয় ফিজিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার্স দেখো এই যে ফিজিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টার্স জেনেটিক্সের ভাষায় এটাকে বলা হয় ট্রেইট যে ফোর ফাদার্স ফাদার্স কিংবা অ্যানসেস্টার্স ট্রান্সমিট সাম ট্রেইটস ফিজিক্যাল অর বায়োকেমিক্যাল টু দেয়ার জেনারেশনস অথবা টু দেয়ার চিলড্রেন কার মাধ্যমে তারা এই যে ট্রান্সমিট করে ভায়া জিন তাহলে পরের কোশ্চেন হোয়াট ডি ইউ মিন বাই জিন ইট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ ডিএনএ তাহলে পরের কোশ্চেন হোয়াট ডি ইউ মিন বাই ডিএনএ দেখো ডিএনএ হলো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড পলি নিউক্লিওটাইড কয়েলড অ্যারাউন্ড ইচ আদার ফর্মিং এ ডাবল হ্যালিক্স তাহলে ডিএনএ কি একটা ডাবল হেলিক্স তৈরি করে কি দিয়ে তৈরি পলি নিউক্লিওটাইট দুইটা স্ট্যান্ড কয়েল্ড থাকে অ্যারাউন্ড ইচ আদার এখন দেখো এই যে আমরা বললাম পলি নিউক্লিওটাইট তাহলে এই যে নিউক্লিওটাইট তার কেমিক্যাল কম্পোজিশনটা কি পরীক্ষার সময় কিন্তু তোমাদের আসবে যে কম্পোজিশন অফ ডিএনএ অর কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ডিএনএ তাহলে ডিএনএ ইজ কম্পোজ অফ থ্রি কম্পোনেন্টস নাম্বার ওয়ান এ সুগার নাম্বার টু এ ফসফেট অ্যান্ড নাম্বার থ্রি নাইট্রোজেনাস বেজেস তাহলে প্রথমে বললাম কি সুগার সুগারটা কেমন সুগার পেন্ট্রোস সুগার তারপর আমরা বলি কি এটা ডিঅক্সি রাইবোস সুগার নাম্বার টু বলছি কি ব্যাকবোনটা তৈরি ফসফেট দিয়ে অ্যান্ড নাম্বার থ্রি বলছি নাইট্রোজেনাস বেজেস এখন দেখো দেয়ার আর ফোর নাইট্রোজেনাস বেজেস অ্যাডেনিন থাইমিন সাইট্রোসিন অ্যান্ড গুয়ানিন এখন কিভাবে থাকে দেখো এই যে একটা স্ট্যান্ড এর ব্যাকবোনটা তৈরি করে ফসফেট ফসফেটের সাথে থাকে কি অল্টারনেট সুগার দেখো একটা ফসফেট সুগার সুগারের যে সাইড সেখানে থাকবে এই নাইট্রোজেনাস বেসগুলা এবং আরও ইন্টারেস্টিং দেখো এই যে ডাবল হেলিক্স একটা স্ট্যান্ডের যে গুয়ানিন অলওয়েজ সেটা অন্য স্ট্যান্ডের সাইট্রোসিনের সাথে কম্বাইন করবে নর্মাল স্টেজে এবং একটা স্ট্যান্ডের থাইমিন অন্য স্ট্যান্ডের অ্যাডেনিনের সাথে কম্বাইন করবে এই যে তারা কম্বাইন করে কি দিয়ে বাই হাইড্রোজেন বন্ডস এখন দেখো গুয়ানিন অ্যান্ড সাইট্রোসিন এর মধ্যে থাকে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড আর অ্যাডেনিন অ্যান্ড থাইমিন এর মধ্যে থাকে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড তাহলে এটা হলো কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ ডিএনএ 
এখন দেখো ডিএনএ আবার কোথায় থাকে এটা থাকে ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রোমোজোম কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা সেলের যে নিউক্লিয়াস আমরা জানি একটা সেলে কি থাকে নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম আর বাউন্ডেড বাই এ সেল মেম্বেন তাইলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে ডিএনএ সেই ডিএনএ এর স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশনাল ইউনিট হলো জিন নাও হোয়াট ইজ দা ফাংশন অফ ডিএনএ নাম্বার ওয়ান সেলফ রেপ্লিকেশন নাম্বার টু আর এন এ সিনথেসিস অ্যান্ড প্রোটিন সিনথেসিস নাম্বার থ্রি রিকম্বিনেশন অ্যান্ড নাম্বার ফোর মিউটেশন তাও নাও হোয়াট ডি ইউ মিন বাই সেলফ রেপ্লিকেশন দেখো ডিউরিং সেল ডিভিশন এই যে ডাবল হেলিক্স এই যে আমরা বলছিলাম কয়েল্ড অ্যারাউন্ড ইচ আদার তারা দেখো খুলে যায় এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ টেম্পলেট ফর এ নিউ স্ট্যান্ড মানে কি এই যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড আর একটা নতুন স্ট্যান্ড তৈরি করতে পারে এটাকেই আমরা বলছি সেলফ রেপ্লিকেশন নাম্বার টু ফাংশন কি সিনথেসিস অব আর এন এ অ্যান্ড প্রোটিন দেখো ডিএনএ এর একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট এ কি করে আর এন এ সিনথেসিস করে আর এন এ ইন টার্ন প্রোটিন সিনথেসিস করে নাম্বার থ্রি এর ফাংশনটা কি বলছি রিকম্বিনেশন দেখো ডিউরিং ফার্স্ট মিউটিক ডিভিশন কি হয় আমরা জানি ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার হলে কি হয় সাফেলিং হয় জিনের যার জন্য এটাকে আমরা বলছি রিকম্বিনেশন এই জন্য কিন্তু জেনেটিক ডাইভার্সিটি হয় অ্যান্ড নাম্বার ফোর বলছি কি মিউটেশন মিউটেশন কি যে ডিএনএ এর মধ্যে যদি জিনের সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি মিউটেশন এবং এই মিউটেশনের জন্যই কিন্তু হেরিটারি ডিসঅর্ডারগুলি হয় সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইন্ট্রোডাকশন টু জেনেটিক্স তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের সাথে আবারও কথা হবে অন্য কোনো টপিক নেই সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ